它是北美第一座中国古典园林，也是中美建交以来第一个永久性的文化交流项目。今天要跟大家分享一件在美国大都会博物馆里很特别的展品，它不是画，也不是雕塑，也不是古董文物，而是坐落在二层亚洲艺术展厅里一个小巧的室内庭院。穿过大都会博物馆亚洲展厅的跃动门，顿时别有洞天。山石、清泉、半亭、回廊，中国古典园林的文人气息扑面而来。美术馆顶部的玻璃天棚，让阳光可以悠然地洒进庭院。园里展厅陈列着馆藏的明代印木家具，大都会给这个庭院取名为“明轩”，又名阿斯特庭院。这座出现在西方顶级文化殿堂里的中国园林，它究竟从何而来？它的背后又有什么故事？今天悠悠诗画和大家一起探寻一下这座古典园林的前世今生。大都会里的明轩，是以世界文化遗产之一，坐落在苏州往师园里的殿春仪为蓝本仿建而成。苏州往师园初建于南宋。经明清被翻修，扩建成今天的样子。苏州人称渔夫做网师，想必当时的主人向往着陶渊明笔下的桃花源，记忆于渔影江湖。大都会里复制的是园里西北角的殿春仪，殿春指春末，仪指阁楼边的小屋，名字出自宋代诗句“上流芍药殿春风”。想必当时的园里有着芍药满园的盛景。苏州往事园几经沧桑变更，曾经有过很多主人，比如画家张大千和他的兄长，就曾居住在这里将近四年。明轩的建成离不开时任大都会博物馆的董事布鲁克阿斯特夫人的梦想。幼年在中国生活了好些年的阿斯特夫人钟爱中国文化。他希望能将中国庭院的宁静带到喧哗的大都市纽约。这个想法在尼克松1972年访华后有机会得以实现。1976年，阿斯特基金会资助博物馆收藏了一套明代印木家具，博物馆希望为这套珍贵的古董家具打造一个非凡的展厅。时任博物馆远东部顾问、普林斯顿大学中国艺术和考古学教授方文，有了把物品还原到经典文人意境里的想法，于是他提议建造一座古代的中国园林，来放置这些馆藏家具。这与阿斯特夫人的梦想不谋而合，于是方文教授咨询了纽约的华裔建筑师贝聿铭博士。后者引荐了中国古典园林专家、上海同济大学的陈从周教授。一九七八年，在阿斯特夫人的资助下，团队开始了两国间的筹建和考察。建造明轩用的一砖一瓦、一树一石，都体现了最高品质的 Made in China。当年中国政府特别批准这个项目从四川采集珍贵的楠木，作为明轩的廊柱。这种在清朝时仅用于皇家园林和宫殿建造的楠木，在新中国成立以后受到严格保护，只用于极少数特别的项目，比如毛主席纪念堂。另外，为了高度还原往事园里的古典气息，项目也特别重启了有六百多年历史的苏州的陆木玉窑，来烧制园里的砖瓦。1979年， 1 9 3个集装箱的明轩构件从苏州运至纽约，二十多位专家和工匠配着一名厨师，从苏州园林局来到纽约完成搭建的工作。最终，经过八个多月的精心组装，美国前总统尼克松也几次亲临现场视察，庭院终于1981年落成，对外开放。由此，在中美两国的政治家、建筑师、园林专家和造园工匠的共同努力之下，苏州往事园里的殿春仪在另一个时空，以明轩的身份在大洋彼岸再次诞生。作为中国古典园林走向世界的首例蓝本。
大都会里的明轩是让中美两国都感到无比骄傲的一件永恒的展品。随后的几十年，陆续有不少中国园林漂洋过海，坐落在世界各地。除了陈列明清家具，博物馆也希望借助庭院，为观众提供馆藏的中国文人画一个现实环境的体验。比如，大都会收藏的明代画家文征明的《拙政园》图诗册，参观的人在画里看到的芭蕉与太湖石，在博物馆的明轩里就能看到相似的景色。墙上的窗框勾成的框景，在虚实之间，仿佛一幅幅优美雅致的水墨小品。园子里的人们在画景与实景之间，能感受到窗非窗也，画也。山非屋后之山，其画上之山也。有了这个可行可做的院子，画中的景色就仿佛活生生的铺陈在眼前。观众与中国数百年前的文人墨客，在此刻此地产生了情景共鸣。就如大都会博物馆前馆长蒙特贝罗说的：“阿斯特庭院不仅仅是一个适合沉思的美丽空间。”他更为参观者提供了一处理想的田园牧歌般的过渡，为更好的理解和欣赏中国艺术奠定了基础。江南的园林数百年间经历过岁月与历史的沧桑更替，却始终优雅地体现着中国文化里的诗情画意、文人风骨。无论是前世还是今生，在祖国还是在异国他乡。都为驻足其中的过客提供了片刻的身心宁静之所。